السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد পিস্টি বাংলার সম্মানিত সুধি ও দর্শক বিন্দু আপনাদের সকলকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান দর্শে হাদিসের ভবনে প্রাণ ঢালা স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই পর্বে আমরা আমাদের নির্ধারিত গ্রন্থের চৌত্রিশতম হাদিস পাঠ করব এবং তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালা এ হাদিসটি বর্ণনা করেন প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাঈদ আল খুদরি رضي الله عنه تني بولين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت شنجي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تما در جيكو كونو منكر كجدك بي شجنو تر حاد دراتا رتي هتو كوري فإن لم يستطع فبلسانه جدي شهاد درا فتي هتو نا كورتي پاري تهلي شجنو تر زبان درا بادا دي वो इल्लम यस्तत्या जो दी ताते वो समर्थ बन ना होए फबी कल भी ही तफले तर अंतर दरा वो दहली के अज़ा अपुल ईमान आर उहा होच्छे शब्चे दुर्बलतों मो ईमानेर पुरी चायोक हदीस टी सही मुस्लिमेर शमानी तो शुदी ओ दशक बिंदो अत्र हदीस टी टेक्का पोट एडी चमत्कार एको दा मरवानेर खिलाफत कले मरवान इधर خطبہ دیتے لگ لیں ہم را جانی جی آمد در پیو حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایدے صلاة آدھے کرتے ہیں ثم یقوم مقابلت الناس ایر پونے منوشر مکم مکم ہوئے دڑاتے ہیں والناس على صفوفهم منوشر آتا در قطارے شندر کرے اپو بیشتو تھاکتے ہیں اتو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاشن دیتے ہیں خطبہ پیش کرتے ہیں اٹھائی سیدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابن এখন পর্যন্ত আমরা এরই উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত আসি কিন্তু দুর্ভাগ্য ওই সময় মারওয়ান রসুলের সুন্নতের উল্টা করে ফেললেন তিনি আগে খুতবা দিতে লাগলেন তখনই সাহাবি আবু সাঈদ রাজি আল্লাহ আনহু প্রতিবাদী হলেন এবং প্রতিবাদ করলেন যে না এটা সুন্নতের উল্টা আর যা সুন্নতের উল্টা তাই মুনকার সুতরাং তা গ্রহণ করা যাবে না তিনি শুধু প্রতিবাদ করেন নাই প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمي الله رسول كبلت شنجي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تبا درك وجودي كنو منكر كاج دكي شجنو تر حاد درا شتك پرتي هتو كوري حديث تير ابطارنا كورلن حديث تير اللك كورلن ار بولن اتاي رسول الندش شطران سنة تير اولتا حتش تا پرتي هتو كورتا حابي ابنك تير تا پرتي هتو كورلن شدي ودا شك من دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تارا کی بھابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے شمبان کرے چھن ایبان کی بھابے تارا پروبیتی تارونار برود دے شنگرام کرے چھن منکر اور شریعت بگر ہی تو کات شمو ہوتے نجرہ جمن شطر کو چھلن مانوش کو تارا شطر کو کرار چشتا کرے چھن آپ پران چشتا کرے چھن جن مسلم شریف پرکھنا ایک حدیث روئے سے جخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول ما من نبي بعث الله في أمة قبلي إلا كانت له من أمته حواريون وأصحاب أمر عجي ألا جوتو نبي بلرون كورسن بطيق نبي در كيشو حواري كيشو شحاج جو كاري أبن كيشو شنگي شاتي ألا جوتي يسلم يأخذون بسنته ويختدون بأمره ترى نبي سنتك جرحون كورتن 
এবং নবীর আদেশ সমূহকে তার ইক্তেদা করতেন অনুসরণ করতেন পালন করতেন সুম্মা ইন্না তখলুফ মিন বাদহিম খালুফ অতঃপর তাদের পরে আসতো এক দল যারা বলতো তা যা তারা করত না অর্থাৎ তারা বলতো এমন কিছু কথা যা তারা করত না ওই আলু না মালা ইউ মারুল এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হতো তার উল্টা তারা করত অথবা তারা তা যা আদেশ করত অন্যদেরকে তার উল্টা করত ইয়ুলু না মালা ইয়ফ আলুন যারা তা করত না তা বলতো এবং যারা তা করত তা বলতো না উল্টা করত শূন্যতার বিপরীত করত যে ব্যক্তি এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে লড়াই করবে এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে সে ইমানদার ওমান জাহাদাহুম বিলিসানিহি ফাহুয়া মোমিন আর যে ব্যক্তি এদের সাথে জবান দ্বারা প্রতিবাদ করবে সেও মোমিন ওমান জাহাদাহুম বেকালবিহি ফাহুয়া মোমিন আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা এর প্রতিবাদ করবে সেও মোমিন ও প্রতিহত করা সম্ভব না হলে জবান দ্বারা তৃতীয় স্টেপ প্রতিহত করা তাতেও যদি সম্ভব না হয় অন্তর দ্বারা সেই কাজটা ঘৃণা করা প্রত্যাখ্যান করা আর এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন ইমানের পরিচায়ক যেমনটি অত্র হাদিসে সাহাবি আবু সাঈদ খুদুর আনু বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন ওদা আলীকে আবু আবুল ইমান অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা হচ্ছে সর্বনিম্ন ইমানের পরিচায়ক শুধু ও দর্শক বিন্দু এখানে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন মান রিন খুব মুন কারণ ফালিয়ুর হুবি আদি কেউ যদি কোনো মুনকার কাজ দেখে তাহলে সে যেন তার হাত দ্বারা বদলিয়ে দে হাত দ্বারা তা পাল্টিয়ে দে এই হাত দ্বারা প্রতিহত করা শরীর হুকুমে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া অর্থাৎ এমন একটি মুনকার কাজ যা সমাজে প্রচার লাভ করে ফেলেছে এবং অনেক লোক দেখে ফেলেছেন এর মধ্য থেকে যদি কিছু উম্মত উম্মতের কিছু অংশ এটা আদায় করে ফেলেন তাহলে কিন্তু সকলেই দায় মুক্ত হয়ে যাবেন যেমনটি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমে বলছেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা ভালোর দিকে মানুষকে আদেশ করবে ডাকবে তারা মানুষকে মুনকার কাজ থেকে প্রতিহত করবে আমরবিল মারুফের কাজ করবে ভালো কাজের আদেশ দেবে খারাপ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে এরকম একটি গোষ্ঠী থাকা দরকার যদি ওই রকম এক শ্রেণীর লোক সামাজিক এ অন্যায়গুলিকে প্রতিহত করে বাধা দেয় তাহলে বাকি সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবেন পক্ষান্তরে কেউ যদি বাধা না দেয় তাহলে সবাই কিন্তু আল্লাহর গজবের কারণ হয়ে জানাবেন যদি সমাজের ভিতরে অন্যায় প্রসার লাভ করে কেউ যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন সমাজের উপরে তার পক্ষ থেকে এলাহ গজব নামিয়ে দেন আর ওই গজব ওই পরীক্ষা ভালো এবং খারাপ নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে গ্রাস করে অতএব প্রত্যেকের উচিত এ ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান থাকা শুধু ও দর্শক বিন্দু ফরজ আইন ব্যক্তিগতভাবে একজন ব্যক্তির উপরে তখনই ফরজ হয়ে যাবে যে কেউ একটি মুনকার কাজ দেখেছে ওহুয়া কা দিরু না আলা এনখেয়ারি আর সে ওই মুনকার কাজটি এনকার করার বাধা দেওয়ার তার ক্ষমতা আছে সামনে এটা অন্যায় হচ্ছে এই অন্যায়টা বাধা দেওয়ার মতো তার ক্ষমতা আছে তাহলে ওই ব্যক্তির উপরে যিনি দেখলেন এবং যার ক্ষমতা আছে তার উপরে এটাকে প্রতিহত করা এটাকে রুখে দেওয়া এটাকে বন্ধ করে দেওয়া ফরজ এ থেকে তিনি কিন্তু মুক্তি পাবেন না কোন অবস্থাতেই দেখলাম আর নাকসিটকায় চলে আসলাম এটা কিন্তু ইমানদারের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না যার ভিতরে ইমান থাকবে তিনি অবশ্যই এ ধরনের গর্হিত কাজ তার ভিতর কোথাও দেখতে পেলে তিনি সেটাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করবেন এটাই ইসলামের বক্তব্য কিন্তু আজ যেটা আমাদের সামনে হচ্ছে সে অন্যায়গুলি আমাদের সামনে অহরহ গঠেই চলেছে আমরা তার কিন্তু প্রতিবাদ করছি না ফলে আমাদের অধঃপথন অনিবার্য হয়ে পড়েছে 
আল্লাহ সুবহান হু ও তালা সোরা আল মায়দায় বলছেন লোহাইন আল্লাহিন কেফারু মিম বনি ইসরাইল আলা লিসানি দাউদ ও ঈসা ইবনু মারিয়াম যালিক বিমা আসাউ ও কানু ইয়াতাদুন বনি ইসরাইলের ওই সমস্ত কাফিররা দাউদ ও ঈসা ইবনে মারিয়ামের জবান দ্বারা অবিষপ্ত হয়েছে কেন হয়েছে এ কারণেই যালিক বিমা আসাউ ও কানু ইয়াতাদুন তারা নাফরমানি করত এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করত তারা মুনকার কাছ থেকে নিষেধ করত না সম্মানিত সুদীয় দর্শকবৃন্দ সময় হলো একটি বিরতির বিরতির পর ফিরে আসব আপনাদের সাথে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে বাকি আলোচনায় ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশা আল্লাহ ধন্যবাদ आलोचित রুলুমুল কোরআন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রামে চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পিসটিভি বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুবুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বুলুবুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পিস্টিবি বাংলায় বুলুবুল মারাম আজ সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় কোথা থেকে কার মাধ্যমে অহির মাধ্যমে যা তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন রসুল্লাহাম যে জন্য ব্যবহার করছেন সেজন্য ব্যবহার করতে হবে কার দ্বারা কার জন্য এলিপ অর্জনের জন্য তুলে ধরার মাধ্যম যেটা এটার নামে হল হাদিস কি উদ্দেশ্য নিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের নির্দেশ দেবে অসৎ কাজের নিষেধ করবে মুজাফফর বিন মহসিন ডক্টর হাফেজ এ বি এম হাজবুল্লাহ আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন শাহিদ উল্লাহ খান মাদানি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বাকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনা কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ আজ রাত আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আপনাদেরকে বিরতির পর পুনরায় আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি এই যে অন্যায় প্রতিবাদ না করা 
এর অশুভ পরিণতির কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি আল্লাহ সুবহান বলছেন অভিশপ্ত হয়েছে কেন হয়েছে এ কারণেই তারা না ফরমানি করত এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করত তারা মনকার কাছ থেকে নিষেধ করত না তারা কতই না খারাপ কাজ করে থাকত তাহলে এটি বুঝে যাচ্ছে যে সমস্ত লোকেরা গুরু দায়িত্ব আদায় করবে না মানুষকে অন্যায় থেকে বারণ করবে না অন্যায় থেকে নিষেধ করবে না তারা তো অবশ্যই লায়নতের পাত্র হবে এবং তাদের কর্মটি হবে কতই না খারাপ লাবি ইসামা কেন তারা কতই না খারাপ কাজ করত আমরা জানি যে অন্যায়কে প্রতিহত না করলে সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে আর যদি অন্যায়কে প্রতিহত করা যায় সমাজ থেকে প্রতিরোধ করা যায় দূর করা যায় তাহলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে আল্লাহ রবুল আলমিন তো জানিয়ে দিয়েছেন কোরআনে করিমে যে কেউ যদি একজন মানুষকে হত্যা করে সে কি করলো কথা সব মানুষকে হত্যা করলো অর্থাৎ একটি হত্যার মধ্য দিয়ে সে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে ফেললো মানুষকে ত্রস্ত ব্যস্ত করে দিল ওমান আহিয়াহা পক্ষান্তরে যদি একটা জীবনকে বাঁচিয়ে দেয় সে যেন সমস্ত সমাজের মানুষকে বাঁচিয়ে দিল ফাসাদ একজন দুজন করে সন্ত্রাসী নাম করে একজন দুজন হয় আমরা যদি দেখি সমাজের মানুষ যতই পশ্চাৎগামী হোক না কেন কিন্তু মানুষ আসলে অন্যায়কে পছন্দ করে না মানুষ নিরাপত্তা চায় মানুষ সুখ চায় মানুষ শান্তি চায় মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায় ঝগড়া ফসাদ এটা করতে চায় না কিন্তু উপরে এসে চেপে যায় শুধু দর্শক বিন্দ আমাদের প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বুখারিতে যে একটি জাহাজ যার নিচ তলায় মানুষ উপর তলায় মানুষ নিচের মানুষটা উপর তলায় থেকে গিয়ে পানি আনে উপরের লোকেরা যদি বিরক্ত বোধ করে আর সে নিচে এসে যদি কোঠার নিয়ে বলে পানি তো আমার তলেই আছে সুতরাং ওদের কাছে কেনই যাব এবার কোটার দিয়ে যদি আঘাত করে সে জাহাজের তলের তক্তাটা ফেটে দিয়ে নিচ থেকে যদি পানি বাইর করে বলুন তো এই ভাঙ্গা জাহাজের কোনো যাত্রী নিচতলার যাত্রী আর উপরতলার যাত্রী কেউ কি বাঁচবে কেউ বাঁচবে না সবাই অথই সমুদ্রে ডুবে যাবে ঠিক রসুল সাল্লাহ আর ইসলাম বলছেন এই একটা লোক সমাজে অন্যায় করে আর এই একটা লোকের অন্যায়ের কারণে যেমন জাহাজটা ডুবে সমাজের সব ডুবে যায় সমাজের সকলের ক্ষতি সাধিত হয় আপনি তখন কি করবেন এই মুহূর্তে আপনার করণীয় কি রসুল সাল্লাম যেমন বলছেন মানরা আমিন কুমন খারণ কেউ যদি মুনকার কাজ দেখে তাহলে সে এই মুনকার কাজ হাত দ্বারা প্রতিহত করবে লোকটি কোঠার নিয়ে জাহাজ ফেলে দিচ্ছে ভেঙ্গে দিচ্ছে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে বুঝতেছে না তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে সে বা ও মাদ হয়ে গেছে সে লাভলস বুঝতে পারছে না ইমোশনাল হয়ে গেছে আপনার বিবেক আছে আপনার বুদ্ধি আছে আপনি সচেতন মানুষ সচেতন নাগরিক আপনি কি করবেন আপনার দায়িত্ব ওই লোকটার হাত থেকে কোঠারটা কেড়ে নেওয়া সাবধান তুমি ক্ষান্ত হো শান্ত হো তোমার কারণে সব ধ্বংস হবে তুমি কি করতে যাচ্ছ তুমি সর্বনাশ ডেকে এনো না সে লোকটির কাছ থেকে যদি আপনি কোঠারটা কেড়ে নেন তাহলে কিন্তু জাহাজটাও বাঁচল জাহাজের নিস্তালার যাত্রীও বাঁচল উপর তোলার যাত্রীও বাঁচল সবাই বাঁচল আর না হইলে ওই লোকটাও মরল সকলকে মারল কাজেই যে সমস্ত লোকেরা সমাজে অন্যায় করে মনকার কাজ করে গর্হিত কাজ করে তাদেরকে প্রতিরোধ করা প্রতিহত করা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সচেতন ভাবে দায়িত্ব বিশেষ করে যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় যারা সমাজপতি গুত্রপতি দলপতি যারা সমাজ শাসন করে থাকেন সমাজের মানুষেরা যাদেরকে মানে বিপদ আপদে তাদের কাছে যায় তাদের কাছে গিয়ে মীমাংসা চায় ইসলাহ চায় ন্যায় ইনসাফ চায় প্রার্থনা করে এই সমস্ত দায়িত্বশীল মানুষদের দায়িত্ব আরও বেশি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আলা কুল্লুকুম রায়ন ও কুল্লুকুম মসকুল অবহিত 
তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে বাঁচতে পারবেন না জিজ্ঞাসা করা হবে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে যে আপনি সমাজপতি ছিলেন আপনি কিও কি করেছেন যদি আপনি ন্যায় ইনসাফের সাথে সমাজ পরিচালনা করে থাকেন আপনি যদি অন্যায়কে প্রতিরোধ করে থাকেন আপনি যদি আদল বা ইনসাফ কায়েম করে থাকেন তাহলে আপনার মঞ্জিল কোথায় মর্যাদা কোথায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর আরশে সায়া ব্যতীত যখন কোনো সায়া থাকবে না তখন সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সায়া দেবেন আরশের সায়ার নিচে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইমাম আদিলুন ওই শাসক যে শাসক আদিল মুনসিফ ইনসাফের সাথে ন্যায়ের সাথে সে বিচার মীমাংসা করে থাকে সুতরাং এ দ্বারা প্রমাণ পেল যে আপনার মঞ্জিল কত বেশি আপনি সমাজপতি হন আপনি রাষ্ট্রপতি হন গোত্রপতি হন অথবা আপনি বাড়ির প্রধান হন ঘরের প্রধান হন আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি আপনার অধীনস্থ যারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের মধ্যে কোনো ফাঁসাদ দেখলে তাদের মধ্যে কোনো মুনকাট দেখলে তাদের মধ্যে কোনো গর্হিত কাজ দেখলে আপনি চুপচাপ থাকবেন এটা হতে পারে না কারণ আপনার নিরবতা অন্যায়ের পথকে খুলে দেবে পাপের ধারকে উন্মোচিত করে দেবে যারা অন্যায়কারী তাদের উল্লাস বেড়ে যাবে তাদের স্পর্ধা বেড়ে যাবে আর যদি আপনি প্রতিহত করেন তাহলে কিন্তু তারা ক্ষান্ত হতে বাধ্য আচ্ছা আপনি তো একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছেন একটা ইন্ডাস্ট্রির সুপারভাইজার হিসাবে বা আপনি ম্যানেজার হিসাবে তার ভিতরে যদি কেউ ভুল করে তাকে কি আপনি শাস্তি দেন না নিশ্চয়ই দেন সুতরাং যারা সমাজপতি যারা রাষ্ট্রপতি তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি আর যার যত বেশি দায়িত্ব তার তত বেশি জিজ্ঞাসা তার তত বেশি জবাবদেহি সুতরাং এ দায়িত্ব থেকে যারা আমরুবিল মারফ এবং নহি আনিন মনকার বালে কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের দায়িত্ব থেকে কোনো দায়িত্বশীল নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করতে পারবেন না সুদি ও দর্শকবৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজে এ সমস্ত অন্যায় যদি বাধা না দেওয়া হয় মনকার কাজগুলিকে প্রতিহত করা না হয় তাহলে কিন্তু সমাজে ফাসাদের সম্ভাবনা দেখা দেয় সমাজ ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যায় আর এই একজন পাপ করে দশজনে শাস্তি বুক করে এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম অন্য হারিসে বলেছেন তোমরা যদি আমরুবিল মারফ এবং নাহিয়ানের মনকারের কাজ ছেড়ে দাও তোমরা যদি ভালো কাজের আদেশ না করো খারাপ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ না করো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াও তাহলে হতে পারে অতি শীঘ্রই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ তোমাদের জন্য আজাব দিয়ে কঠিন ভাবে পাকড়াও করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিগত জবানে কত জাতি ধ্বংস করেছেন কৌমে আদ লুত তাদের ধ্বংসের ইতিহাস আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যারা নাফরমানির সীমা লঙ্ঘন করেছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের সামনে নজির স্থাপন করেছেন তোমরা যদি ওইরকম করো তোমাদেরও পরিণতি ওই রকম হবে ওলা নদী কান্নাহুম মিনাল আদা বিল আদনা দুন আল আদা বিল আকবরি লা আল্লাহুম ইয়ার জউন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাঝে মধ্যে হালকা দুই একটি ধাক্কা আমাদেরকে দেন কেন লা আল্লাহুম ইয়ার জউন যেন তারা ফিরে আসে অর্থাৎ আমরা ফিরে আসি জগৎ সংসার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু বিপদ ঘটে কখনো ভূমিকম্প হয় কখনো ভূমি ধস হয় কখনো বা আবার পাহাড় ধস নামে কখনো অগ্নি লেগে যায় অগ্নিওগিরি সমাজ ধ্বংস করে কখনো বা মানুষ বন্যার কবলিত হয় কখনো মানুষ খরায় জলে পড়ে মরে ফসল বিনষ্ট হয় কখনো বা এক প্রকার বিষাক্ত পুকা এসে ফসলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কখনো বা কোনো প্রকার মহামারী এসে মানুষের উপরে বিপদ সৃষ্টি করছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এগুলি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এগুলি আল্লাহ দেন এজন্যই যে আল্লাহ মিয়ার জাউন মানুষেরা তৌবা করবে ফিরে আসবে আল্লাহর কাছে কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে আমরুবিল মারুফ এবং নহি আলিন মুনকার এই খারাপ কাজ থেকে যদি বাধা না দেই ভালো কাজ আদেশ না করি তাহলে এহেনও বিপর্যয় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য সেটি হচ্ছে অন্যায়ের সমর্থন করা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই আছেন মুনকার কাজ খারাপ কাজ এটা বাধা দেওয়ার দায়িত্ব মনে করেন না নিজে একটা তসবির ছড়া হাতে নিয়ে টুক 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 করে হেঁটেই চললেন মাথায় কেনা পাগড়ি বেঁধে হেঁটেই চললেন ভালো কথা কিন্তু আপনার সামনে অন্যায় হচ্ছে আপনি বলবেন না না এই পথ ইবলিশের পথ এই পথে যাওয়া যাবে না তো আপনি কিসের জন্য হ্যাঁ আপনি কিসের জন্য 
আপনার রসুল তো আপনাকে বলে দিয়েছেন যে প্রতিদিন সকালবেলা দুজনের ভিতরে মীমাংসা করে দেওয়া হচ্ছে সদকা আপনি তা থেকে মুখ ফিরেই নিলেন আপনি দূরে সরে গেলেন বলে ইল্লা এটা শয়তানের পথে দিকে যাওয়া যাবে না তাহলে সবাই যদি এইভাবে শয়তানের পথ করে ছেড়ে দিয়ে যায় শয়তানকে তো রাজত্ব পুরা ছেড়ে দেওয়া হলো আর শয়তান মানুষকে নিয়ে শয়তানি কর্মে উল্লাস করবে সুতরাং আপনাকে আমাকে অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে নচেত আপনি আমি যদি সে অন্যায়টাকে প্রতিহত না করি বরং অন্যায়ের পাশ দিয়ে চলে যাই তাহলে অন্যায়কে সমর্থন করার মতো হবে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব গিনা যেন তারে তৃণ সমদাহে একজন অন্যায় করবে আর আরেকজন সমর্থন করবে এটাই হচ্ছে তার জন্য পাপ রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম আমাদেরকে ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক করেছেন সুদীয় দর্শকবৃন্দ আজকের এই পর্ব থেকে আমরা যেমন জানতে পারলাম যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের সুন্নতের উল্টা কাজ করা হচ্ছে মনকার অনুরূপে সমাজের যত প্রকার অশ্লীলতা কাজ আছে সবগুলি হচ্ছে মনকার এই মনকার কাজগুলি কখনো কারোর উপরে ফরজে আইন হয়ে যাবে কখনো কারোর উপরে ফরজে কেপায়া হয়ে যাবে আর অন্যায়ের প্রতিরোধ না করলে আল্লাহর গজব ও লায়নত এর পাত্র হতে হবে অথেব আসুন আমরা সকলে অন্যায়কে অন্যায় হিসেবেই জানি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন ও আখরুদ আহমদুল্লাহ রবুল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাত সবার অধিকার রক্ষা মানুষের হক যদি আত্মসাৎ করে নষ্ট করে থাকে সেটা আল্লাহ তালা মাফ করবেন না যাতে আছে সব মানুষের জন্য সম্মান তার চরিত্রের ব্যাপারে যদি আঘাত করে কোনো কথা বলে এবং প্রচার করে এটাও এক ধরনের অনেক বড় জুলুম শেখ আব্দুল কাইয়ুম যে সত্যিকার মুমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়া বিকাশ করবো আমার দুনিয়া বিকাশে দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করবো মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এবার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখান কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাহেখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপনার সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়